。锅包肉到底用面粉做还是用淀粉？如何做才能颜色金黄、外酥里嫩？今天就把这个超详细做法分享给大家，让您在家也能做出酒店里的味道。首先是肉的选择，尽量选猪通脊肉或者里脊肉，这两种肉口感更嫩，吃起来不发柴。切片也要特别注意，不要太薄了。两枚硬币的厚度就刚刚好。后面制作给大家解释原因。切好加入盐、胡椒粉、料酒，底味要稍微足一点，要不吃起来太寡淡。如果是里脊肉，抓的时候要稍微轻一点，防止抓碎。腌制十分钟，准备大葱白去腥，切成丝。还有其他配料，切的步骤我就直接跳过了，给大家介绍一下：香菜干、胡萝卜丝、葱丝、蒜片、姜丝。接下来是关键的调护步骤，强烈推荐使用土豆淀粉，水要少量多次加入，既要保证化开没有疙瘩，也要保证不能太稀。也可以往里面多加一些水，化开以后让土豆淀粉自然沉淀，然后再把水倒掉。这种方法是最好掌握的。调好以后加入土豆淀粉十分之一的油。这样做出来更加蓬松酥脆，也不会粘连。这种状态就可以。空马兜里加入白糖、鸡精、盐，加入一勺半白醋和半勺陈醋。白醋只有酸味，没有香味，两种醋有互补的作用。再加入一勺水，搅拌化开。如果想盛菜是酱油色，可以放一点老抽。接下来锅里烧油，油温烧至五成热左右。调好的面糊会有沉淀，再次拌匀以后放入肉片，肉片刮上面糊，再在盆边刮一下，这样能保证做出来均匀一致。下锅的时候把肉片铺开一点，尽量保持平整，有一点粘连属于正常。完全定型以后就能很容易的分开。下锅以后控制好火候，不要上很重的颜色，需要慢慢榨干面糊里的水分。刚开始肉片切厚一点，就是为了防止把肉片里的水分榨干。第一遍炸三分钟左右捞出，油温再次升高，下锅二次复炸，这样做出来才够金黄酥脆。二次复炸两分钟左右，观察颜色，炸好以后捞出。锅留底油，下入姜蒜，小火炒香，料汁搅匀到锅里熬出香味，切记不要勾芡，自然收汁就行。水分快速变少，汤汁就会变粘稠。把锅包肉和配料下锅，快速炒匀，只需要少量料汁包裹在上面，既能保持口感酥脆，味道也刚刚好，颜色微黄，口感酸甜适中。喜欢的朋友记得点赞收藏起来试一下，学会了就是你的拿手菜。主页还有更多美食视频，我们明天见。